Good evening, students. Topic process posting. Useful for class TYB com and M com. Subject cost and worth accounting. आज आपण प्रोसेस कॉस्टिंग चा फर्स्ट नंबर चा प्रॉब्लेम पाहतोय हा प्रॉब्लेम निराली पब्लिकेशन चा टेक्स्ट बुक मधून घेतलेला आहे तर आपण फर्स्ट प्रॉब्लेम पाहतोय हा प्रॉब्लेम टीवाय बी कॉम एम कॉम त्याचप्रमाणे सीएमए आणि इतर युनिव्हर्सिटीचे जे स्टुडंट आहेत त्यांच्या सिलेबस मध्ये प्रोसेस कॉस्टिंग चा टॉपिक आहे त्या सर्वांसाठी उपयुक्त आहे तर चला स्टार्ट करूया प्रोसेस कॉस्टिंग चा फर्स्ट प्रॉब्लेम इम्पोर्ट ऑफ मॅन्युफॅक्चरर Relating to Ashoka Limited, Andheri, particular product passes through three distinct process, that is A, B, and C. एक जी प्रोडक्ट आहे ती तीन वेगवेगळ्या प्रोसेस मधून पास होत ड्युरिंग मंथली पिरियड वन थाउजंड युनिट आर प्रोड्यूस विच विथ विच फॉलोइंग ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन अव्हेलेबल ए बी आणि सी अशा तीन प्रोसेस मधून एक युनिट एक प्रॉडक्ट जे आहे ते पास होत तीन प्रोसेस मधून आणि एका महिन्यामध्ये एक हजार युनिट प्रोड्यूस केले जातात अडिशनल डेटामध्ये आपल्याला डायरेक्ट मटेरियल दिलेलं आहे प्रोसेस ए मध्ये दोन हजार रुपयांचं बी मध्ये एक हजार आणि सी मध्ये एक हजार रुपयांचं डायरेक्ट लेबर आहेत एक हजार पाचशे सातशे आणि आठशे आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहेत तीनशे शंभर आणि शंभर अडिशनल इन्फॉर्मेशन मध्ये आणखी आपल्याला इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस दिलेले चार रुपये आणि ते अपोर्शन करायला सांगितले ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर म्हणजे डायरेक्ट लेबरच्या रेशो मध्ये मग डायरेक्ट लेबरचा रेशो काय येईल झिरो झिरो जर कॅन्सल केले तर पंधरा सात आठ आठ असा रेशो येईल तर आपल्याला प्रोसेस अकाउंट काढायचंय शोईंग टोटल कॉस्ट आणि कॉस्ट पर युनिट ऑट इच प्रोसेस वरती नाव द्या इन द बुक्स ऑफ अशोका लिमिटेड पहिले आपण काढते प्रोसेस ए अकाउंट युनिट प्रोड्यूस वन थाउजंड युनिट कॉलम करताना पर्टिक्युलर टोटल कॉस्ट कॉस्ट पर युनिट पर्टिक्युलर टोटल कॉस्ट कॉस्ट पर युनिट डेबिट आणि क्रेडिट अशा दोन साईड आहेत तर बघा डेबिट साईडला आपण डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस घेणार आहोत जे प्रोसेस ए च्या कॉलमला दिलेले आहेत ते अमाऊंट घ्यायचे आणि इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस टोटल मध्ये चार हजार पाचशे ते आपण पंधरा सात आठ आठ याप्रमाणे डिस्ट्रीब्युट करतोय म्हणजे पंधरा अधिक सात अधिक आठ तीस ने भाग देऊन कॅल्क्युलेशन करून परत गुणिले पंधरा करून जेवढी अमाऊंट येईल तेवढी आपण प्रोसेस ए मध्ये घेतो मग घ्या पहिल्यांदा घ्या डायरेक्ट मटेरियल टोटल कॉस्ट आहे दोन रुपये दोन हजाराला आपण एक हजारने भाग दिला पर युनिटची कॉस्ट आली दोन रुपये त्यानंतर टू डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर आहेत एक हजार पाचशे एक हजार पाचशे ला एक हजार युनिटने भाग देऊन अमाऊंट आलेली आहे एक पॉईंट पन्नास पर युनिट मध्ये त्यानंतर डायरेक्ट एक्सपेन्सेस टू डायरेक्ट एक्सपेन्सेस थ्री हंड्रेड तीनशे रुपये एक हजार युनिटने भाग देऊन अमाउंट आलेली आहे झिरो पॉईंट थर्टी तीस तीस पैसे त्यानंतर इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस जे आहेत ते आपण कसे घेतले तर चार हजार पाचशे ला पंधरा आणि गुणला आणि तीस ने भाग दिला तीस कुठून आले तर पंधरा अधिक सात अधिक आठ यांची बेरीज केली कारण रेशो तसा होता आणि पंधरा भाग प्रोसेस ए साठी आहे म्हणून गुणिले पंधरा केली अमाऊंट आली दोन हजार दोनशे पन्नास रुपये अमाउंट चा कॉलम लागेल दोन हजार दोनशे पन्नास त्याला एक हजारने भाग देऊन पर युनिट चा कॉलम लागली दोन पॉईंट पंचवीस आता डेबिट साईडची आपण बेरीज करणार आणि जेवढी अमाऊंट येईल तेवढी सगळी आपण नेक्स्ट प्रोसेसला पास करणार आहोत मग डेबिट साईडची टोटल आलेली अमाऊंट ची सहा हजार पन्नास आणि कॉस्ट पर युनिट ची आलेली आहे सहा पॉईंट झिरो पाच ती इकडे मांडा आणि क्रेडिटला काहीच नाही त्यामुळे ती सर्व अमाऊंट आपण नेक्स्ट प्रोसेसला ट्रान्सफर करणार आहोत मग बाय प्रोसेस बी अकाउंट कम्स आर बॅलन्सिंग फिगर अमाउंट मध्ये टोटलला सहा आणि कॉस्ट पर युनिटला सहा झिरो याप्रमाणे पहिला प्रोसेसचं अकाउंट कम्प्लीट झालं आता सेकंड प्रोसेस प्रोसेस बी अकाउंट युनिट प्रोड्यूस वन थाउजंड युनिट पुन्हा सेम कॉलम करा पर्टिक्युलर टोटल कॉस्ट कॉस्ट पर युनिट पर्टिक्युलर टोटल कॉस्ट कॉस्ट पर युनिट सुरुवात आपण प्रोसेस ए ला जे आपण इथे ट्रान्सफर ए कडनं ट्रान्सफर झाले ते आपण घेणार आहोत मग घ्या टू प्रोसेस ए अकाउंट सहा हजार पन्नास टोटल मध्ये आणि कॉस्ट पर युनिट मध्ये सहा पुन्हा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आणि एक्सपेन्सेस घेणार आहोत आपण बी कॉलम मधले प्रोसेस बी कॉलम मधले मग घ्या टू डायरेक्ट मटेरियल वन थाउजंड एक हजारने भाग देऊन पर युनिट मध्ये एक रुपया टू डायरेक्ट लेबर सेव्हन हंड्रेड एक हजारने भाग देऊन झिरो पॉईंट सत्तर टू डायरेक्ट एक्सपेन्सेस हंड्रेड एक हजारने भाग देऊन झिरो पॉईंट दहा 
त्यानंतर टू इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस टोटल अमाऊंट चार हजार पाचशे आहे आपण त्याचे तीस भाग करणार आहोत आणि सात भाग बिल प्रोसेसला म्हणून गुणिले सात भागिले तीस कॅल्क्युलेशन करून एक हजार पन्नास टोटल मध्ये आणि पर युनिटच्या कॉलम मध्ये एक पॉइंट झिरो पाच आता यांची पुन्हा बेरीज करायची डेबिट साईडची ती आलेली आहे आठ हजार नऊशे आणि आठ पॉइंट झिरो नव्वद सॉरी आठ पॉइंट नव्वद ती क्रेडिट साईडला म्हणला आठ हजार नऊशे आणि आठ पॉइंट नव्वद हा पूर्णच पूर्ण जे अमाऊंट आहे ते आपण प्रोसेस टी ला टाकणार आहोत म्हणून बाय प्रोसेस टी अकाउंट कौशात बॅलन्सिंग ची गरज टोटल मध्ये आठ हजार नऊशे आणि कॉस्ट पर युनिट मध्ये आठ पॉईंट नऊ नेक्स्ट प्रोसेस ला पास करा नेक्स्ट प्रोसेस आहे प्रोसेस टी अकाउंट पुन्हा युनिट प्रोड्यूस वन थाउजंड युनिट वरती लिहायचंय कॉलम सेम येतील सुरुवात आपण जे प्रोसेस टी ला आपण इथे ट्रान्सफर केलेले आहे त्यापासून करणार आहोत मग घ्या टू प्रोसेस डी अकाउंट आठ हजार नऊशे टोटल मध्ये आणि कॉस्ट पर युनिट मध्ये आठ पॉईंट नव्वद त्यानंतर डायरेक्ट मटेरियल घ्या आता हे जे अमाऊंट आहेत या सर्व टी कॉलम मधले घ्यायचे आहेत एक हजार आठशे आणि शंभर टू डायरेक्ट मटेरियल टोटल कॉस्ट मध्ये एक हजार एक हजारला एकने सॉरी एक हजारने भाग देऊन पर युनिट मध्ये एक रुपया टू डायरेक्ट लेबर आठशे रुपये एक हजारने भाग देऊन पर युनिट मध्ये झिरो पॉईंट ऐंशी टू डायरेक्ट एक्सपेन्सेस शंभर एक हजारने भाग देऊन झिरो पॉईंट दहा आणि टू इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस टोटल अमाऊंट चार हजार पाचशे गुणिले आठ कारण आठ भाग ही प्रोसेस ला भागिली तीस कॅल्क्युलेशन करून एक हजार दोनशे रुपये त्याला एक हजारने भाग देऊन एक पॉईंट वीस आता या सर्वांची बेरीज करायची ती येते बारा हजार आणि पर युनिट मध्ये बारा रुपये ती इकडे मांडा बारा हजार क्रेडिट साईडला आणि पर युनिट मध्ये बारा रुपये आता ही शेवटची प्रोसेस होती म्हणून हे जे आहे तो आपला फिनिश स्टॉक असणार आहे म्हणून बाय फिनिश स्टॉक टोटल कॉस्ट मध्ये बारा हजार पर युनिट मध्ये बारा रुपये याप्रमाणे आपण प्रोसेस कॉस्टिंग चा फर्स्ट प्रॉब्लेम कम्प्लीट केलेला आहे फर्स्ट प्रॉब्लेम असल्यामुळे यामध्ये स्क्रॅप किंवा लॉस हा दिलेला नव्हता तर बघा हे पहिलं अकाउंट प्रोसेस ए अकाउंट त्यानंतर प्रोसेस बी अकाउंट प्रोसेस सी अकाउंट इतना आपका प्रॉब्लम कंप्लीट फर्स्ट प्रॉब्लम थैंक यू